ముంబై ఈటీఎస్ లో పనిచేస్తోన్న పది మంది సభ్యులు మాత్రమే ఉన్న బృందానికి ఒక రోజు వచ్చిన ఒక ముఖ్యమైన ఫోన్ కాలే ఈ కథకి ఆధారం విదేశాల నుంచి వచ్చి ప్రజల ప్రాణాల్ని లెక్క చేయకుండా డబ్బు కోసం ఏవైనా చేసే శత్రువులకు సంబంధించిన కథే ఇది ఆ కాల్ వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగిందనేది ఈ కథకి ఆరంభం ఎవరు ఆఫ్తాఫ్ గారా సూరజ్ గారి కళ్ళేరే ఎనీథింగ్ సీరియస్
చెప్పు నిజం చెప్తావా లేదా నీ నుంచి నిజం ఎలా రాబట్టాలో నాకు తెలుసు మర్యాదగా చెప్తావా లేదా చెప్పు చెప్పు చచ్చిన పర్వాలే జరుగుతున్నావా ఊరు తెరిచి నిజం చెప్పరా చెప్పు నిన్నే అడిగారి చెప్పరా ఊరు తెరు ఈ రోజు ఎలాగైనా నీ నుంచి నిజం చెప్పిస్తాను చూస్తూ ఉండు చెప్పరా చెప్పు మీరిద్దరు ఏం చేస్తున్నారు కొంచెం రెస్ట్ ఇవ్వండి అతను వదిలేయండి సార్ నేను చూసుకుంటాను అతని దగ్గర స్టేట్మెంట్ తీసుకోండి సార్ ఏమైంది జై ప్రకాష్ సార్ నేను చాలా సేపటి నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను మీ మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ లో ఉంది ఎనిథింగ్ సీరియస్ ఇప్పుడే ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది సార్ ఈ రోజే అవకాశం ఉందంటున్నారు కాల్ అంటే ఫేక్ కాలా లే సార్ ఆ గొంతు వింటుంటే నిజం అనిపిస్తోంది సీరియస్ గా ఉంది ఫోన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది లొకేట్ చేస్తున్నాను సార్ మొదటి కాల్ ఫైవ్ థర్టీకి వచ్చింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తానని కట్ చేశారు సూరజ్ గారు వచ్చారు సార్ ఓకే ఆయనకి ఇస్తాను సార్ మీకే ఫోను ఎస్ సూరజ్ హియర్ ఓకే ఎస్ ఆఫీస్కి పంపించండి రాయ్ ఎస్ సార్ మెయిల్ లాంచ్ చేయండి ఓకే సార్ ఓకే సార్ దొంగ కన్నా మళ్ళీ గుడ్డు పెట్టావా సురక్షితమైన చోటులోనే గూడు కట్టుకున్నావు ఇక్కడుంటే నీకు తీవ్రవాదులు భయం ఉండదు ఇకపోతే నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇది ముంబై కదా ఎక్కడ ఎప్పుడు బాంబు పేలుతుందో చెప్పలేం మరి ఓకే నేను బయలుదేరినా నేను వెళ్ళి కొట్లో ఓ సారీ డ్యూటీకి వెళ్ళడానికి టైం అయింది బంగారు కోడి పెట్ట 
ఉదయాన్నే వీళ్ళ పని మొదలు పెట్టేశారా ఏంటి చూస్తున్నారు వెళ్ళండి వెళ్ళి పని చూడండి ఎస్ సార్ రాయ్ ఇలా రా ఏంటి విషయం రాయ్ పొట్టుడు చాలా టెన్షన్ గా ఉన్నాడు ఈ రోజు ఉదయం టెర్రరిస్ట్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది బాంబు పెట్టబోతున్నారు మంచి విషయమే ఒకవేళ ఇక్కడ బాంబు పెడితే మీకు పర్వాలేదా అది కూడా మంచి విషయమే చాలా క్రూషల్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వచ్చింది సస్పెక్టివ్ ఫోటో డీటెయిల్స్ మనకు పంపించారు అంటే ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుని ఫోటో పంపి మరీ బాంబు పెడుతున్నారా ఇదే ఆంధ్రాలో అయితే ఫ్లెక్స్ పెట్టుండేవాళ్ళు ఇలా చెప్పి ఎవరైనా బాంబు పెడతారా రాయ్ సో I'll call you back. కాస్త నెమ్మదిగా తోడవరా లేదంటే పెయింట్ పోతుంది గట్టిగా రుద్దద్రా అతి అనర్థమంటారు వచ్చేసారా ఏంటి నీకేదైనా సమస్య నాకు తెలుసు చూడు ఇది పాతకాలం నాటి బండి ఓహో అందుకని చూడు మార్వాడి వాడు తిట్టే తిట్లు వినే ఓపిక నాకు ఏమాత్రం లేదు అర్థమైందా అబ్బా ఇప్పుడు మీకేం కావాలో చెప్పండి అన్న బండిని జాగ్రత్తగా చూసుకో బాగా రుద్ది రుద్ది బండి ఆరిగిపోయేలా ఉంది ఇదేమి నీ పని కాదు అయితే మరి నన్నేం చేయమంటారు ఒకటి ఎక్కువ వేగం పనికి రాదు రెండు బండి గుంతల్లో వెళ్లకూడదు కార్ పెట్టుకున్నాడు పెద్ద కార్ మూడు రే మనిషి టెన్షన్ గా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి పనులన్నీ చేయకూడదురా చెప్పింది అర్థమైంది కా జాగ్రత్తగా ఉండు చాలండి సార్ ఇలా చూడు నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అర్థం కాదేంట్రా బండి జాగ్రత్త ఏంట్రా అంత వేగంగా వేశావు సారీ చాలండి అది అలాగా ఇక్కడ నుంచి ఇలాగే జాగ్రత్తగా ఉండు కార్ నడిపేటప్పుడు గేర్ మార్చొచ్చుగా అది తప్పకుండా మార్చొచ్చు అడ్డంగా బుక్ అయిపోయాను నేను వెళ్ళానా ఆగో 
ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు వెళ్ళు వెళ్ళా వెళ్ళిపో ఒక్క నిమిషం ఆగు ఇంకా ఏం బ్యాలెన్స్ ఉంది ముందు మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళండి నీకేంట్రా ఏమైనా టౌ డబ్బు ఖర్చు పెట్టేది నేను కదా మాట్లాడుతున్నాడు మీ మాటలు అయిపోయా బయలుదేరమంటారా పోరా మేడం గారు రండి ఈ కార్ ఎక్కండి మిమ్మల్ని ఊరంతా తిప్పుతాను చెప్ప పగిలిపోద్ది జాగ్రత్త పోరా ఎదవా శుక్రియా వీళ్ళు బస్సు కూడా ఎక్కెళ్ళలేరు కార్ ఎక్కడెక్కుతారు చెవులు వినపడవు అనుకుంటాను ఏంటి ఆగిపోయింది వామ్మో టర్నింగ్ ఇచ్చుకుందే 
అయిపోయిన కొంప తీసి కొడుతుందేమో ఏం కావాలరా నీకు ఓ మీరు తెలుగా మంచిదైంది మీరు తెలుగువారని ముందే చెప్పుండొచ్చుగా భాషాభిమానం కూడా లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంతే రీ శాంటా క్రోజ్ ఇలాంటి మూడు చోట్లకి వెళ్ళాలి వెయిటింగ్ ఛార్జ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది వెయిటింగ్ ఛార్జా ఎంత ఒక ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకు ముందు మీ పేరు చెప్పండి నందిత వయసు ఇవన్నీ ఎందుకు అడుగుతున్నారు మేడం మీరు ఇవన్నీ చెప్పే తీరాలి చట్ట ప్రకారం ఇలా చేయడం మా కర్తవ్యం ఫోటో కూడా తీయాలి మేడం ఏ అసలు ఏం చేస్తున్నారు మీరు నాకేమైనా పెళ్లి చూపులు చూస్తున్నారా ఫోటో అవసరం లేదు ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయక్కర్లేదు నేను ముంబై టాక్సీ డ్రైవర్నే ఫేర్ రైట్ ఫేర్ డ్రైవ్ మేడం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మేడం అంతే శాంటా క్రోస్ విల్లి ప్యారలి ఓ అయితే సాయంత్రం వరకు మీతోనే ఉండొచ్చు అనమాట ఎంత పెట్రోల్ ఖర్చు అవుతుందో దానికి నేను ఇస్తాను కాస్త గ్యాస్ కూడా కొట్టించాలి నువ్వు నాకు గ్యాస్ కొట్టకుండా నోరు ముస్తే చాలు పదా వచ్చిన ఒకే సవారీని వాడు కొట్టుకుపోయాడు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇంకెవరైనా వస్తారు చూద్దాం మేడం బండి చాలా మంచి కండిషన్ లో ఉంది కానీ మీటరే పనిచేయడం లేదు మేడం మీ పేరేంటో తెలుసుకోవచ్చా నందిత నా పేరు భగత్ అండి నాకు కావలసిన వాళ్ళు భగత్ సింగ్ అని పిలుస్తారు ఇక్కడే చదువుకుంటున్నారా మేడం ఏంటి ఏం మాట్లాడలేదు నేను ఒంటి గంట లోపు అందేరీకి వెళ్ళాలి ఓకే మాటలు రానిది మమత ఒకటే అది నేర్చినది భాష లేనిది వంద ఉన్నది మన ఇద్దరి చిత్త చేర్చినది మన ఇద్దరి చిత్త చేర్చినది ఈ తీక ఇక్కడెందుకు కార్ ఆపావు మీరే కదండి బండి ఆపమని చెప్పారు నేను ఆపమన్నది నీ పాటని దొరికాడు ఓహో అది సరే ఆపమంటే మిమ్మల్ని ఏదో ప్రకృతి పిలుస్తుంది అనుకుంటా అరే ఏం లేదండి మేడం మేడం ఏంటి యాక్చువల్లీ మేడం గారికి నేను పాడిన పాట నచ్చలేదా అవును అరే ఈ పాట నచ్చిన వాళ్ళంటూ ఎవరైనా ఉన్నారా చెప్పండి ఆ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు నాకు ఏడు సంవత్సరాలండి ఆ రోజు ఊరదులు పారిపోయి వచ్చిన గొప్పోడినైపోదాం అనుకున్నాను కానీ నేను గొప్పోడినైతే ఊరోళ్ళకి నచ్చుతుందో నచ్చదో అని ఆగిపోయాను నువ్వు గొప్పడు అయినా అవ్వకపోయినా దీనిలో నాకేముంది 
ఒంటి గంట లోపు నేను అందరికి వెళ్లి తీరాలి బండి వేగంగానే కదా మేడం వెళ్తోంది ఏదో బండి ఆపి మీతో కబుల్ చెప్తున్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు నేను ఒక ఫ్రెండ్ ని చూడటానికి వెళ్తున్నాను ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను ఈ లోపు నువ్వు వెళ్ళేదని తినేసిరా ఎంత టైం అయినా పర్వాలేదు మేడం నేను ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తాను చూడటానికి బానే ఉంది కానీ కాస్త హెడ్ వెయిట్ ఎక్కువ వెయిటింగ్ చార్జ్ పుచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది షాప్ ఎక్కడుంది మేడం ఇది సెకండ్ ఫ్లోర్ లో రైట్ సైడ్ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ
పవర్ థింగ్ సార్ గోయింగ్ ఆన్ తన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇంకా తన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడానికి మేము ప్రయత్నిస్తున్నాం సార్ బయట ఎక్కడ కూడా అన్యూజువల్ గా ఏం లేదు సార్ అన్ని డిటోనేటర్స్ దేన్ని వదలకుండా మన వాళ్ళు చెక్ చేస్తున్నారు సార్ ఓకే ఎవరో మనకి కాల్ చేశారు అంటే ఆ వ్యక్తి టెర్రరిస్ట్ అయి ఉండడు బట్ వీ హావ్ టు బి విజిలెంట్ ఈ వారంలో ఇది ఎన్నో కాలు పోయినసారి లోకల్ పోలీసులు పిలిపించారు ఎంత పెద్ద సమస్య అయింది చివరికి చెడ్డ పేరు మనకే కదా ఒకవేళ దీని వెనుక ఏదైనా జరగచ్చు కదా కావచ్చు కానీ ఈ రోజు వచ్చిన కాల్ అలాంటిది కాదు అది ట్రూ కాల్ మీరేమంటారు రాయ్ మన పని ఇదే కదా సార్ సార్ వీ గాట్ ఏ పక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు మొదటిసారి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ పూనా హైవేలో నుంచి మనకొకరు చేశారు తర్వాత మరొక గంట తర్వాత వచ్చిన కాల్ ముంబై నుంచి నవీ ముంబై నుంచి ఇద్దరు మనకు కాల్ చేసి వార్నింగ్ ఇచ్చారు దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే వాళ్ళిద్దరు ఒకే బస్సులో ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది సార్ టోకన్ మేడం ఇదిగోండి థ్యాంక్ యూ నువ్వు ఎవరివి 
వాట్ నేను ఎవరిని ఆ తర్వాత ఓ యుగ యుగాలుగా మనిషి అన్వేషిస్తున్న ఒకే ఒక విషయం నేను ఎవరిని అహం బ్రహ్మాస్మై మీకు తెలుసా శబానాస్మి ఓ మీరు తెలుగా నువ్వు కూడా నేను అడిగింది నిన్ను ఏంటమ్మా నువ్వు ఇంతసేపటి నుంచి తెలుగులో మాట్లాడుతుంటే తెలియనట్టు తేలగా అని అడుగుతున్నావు చా అసలు నువ్వు కార్లో ఏం చేస్తున్నావు దొంగవా అయ్యో నీ మొహం చూస్తుంటేనే అదోలా ఉంది అది వదిలేసి నన్ను చూసి ఏదేదో అంటున్నావు ఇప్పుడు నీకేం కావాలి నీకేం కావాలి ఏదో దుర్బుద్ధితోనే నా బండ్లో కూర్చున్న నా మీదే కేసు పెట్టాలనుకుంటున్నావు కదా అవును నా బండి ఇది నా బండి ముప్పై తొమ్మిది పది ఇది నా బండి తెలుసా వచ్చేసారా సారీ మేడం టీ తాగొద్దామని వెళ్ళాను నువ్వెందుకు తనతో మాట్లాడుతున్నావు ఈయన మా పక్కింటి ఆయన నాకు అన్నయ్య లాంటి వారు అన్న ఇలా రండి దొరక్క దొరక్క ఒక సవారీ దొరికింది చెడగొట్టకండి అన్న చాలా డబ్బు ఉన్నది అనుకుంటాను నేను తన్ని ఎలాగైనా కరెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకే వెంటనే ఊటి లేదంటే వద్దన్నా ఒకవేళ తను నాకు పడింది అనుకోండి ఆ తర్వాత నేను తన్ని పెళ్లి చేసుకుని సింగపూర్ డాలర్స్ అంటూ సింగపూర్ డాలర్స్ చూడ్డానికి అలాగే ఉంది లేదంటే తను బికారీ కూడా ఉండొచ్చు ఏంటి మహంజుడు ఇలా చూడమ్మా ఇవేంటే ఇందులో వీడి కార్ కీసు ఇంటి కీసు ఉన్నాయి అవి నా చేతిలోనే ఉంటాయి అన్నయ్య ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారో చెప్పలేదు ఉదయాన్నే కార్లో ఒకటి వదిలేశాను దాన్ని తీసుకుందామని వచ్చాను ఇదిగో తీసుకోవడానికి ఎంత దూరం వచ్చారా దీని మహత్యం ఏంటో నీకు చెప్పిన అర్థం కాదులే నేను కూడా రానా కుదరదు ఇలా మనసు విరిగిపోయేలా మాట్లాడతావేంటి ఇలా చూడు దాని జుట్టు చూసావా దాని జుట్టుతో మన బండికి ఏవైనా గీతలు పెట్టిందే అనుకో నేను ఊరికి వదిలిపెట్టను నేనెవరో తెలుసుగా ఓ తెలుసులే అన్న సింగపూర్ డాలర్స్ దొరికితే ఈ అన్న కూడా ఇవ్వు ఇస్తాలే దామోదర్ సార్ ఇన్సూరెన్స్ పేపర్ సరే నమస్కారం బాగున్నారా రామ్ నాయక్ మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా బాగున్నాను వచ్చి కూర్చోండి ఏమిటి విశేషాలు ఏమైంది మీ హోటల్ కొత్తగా ఎవరైనా వచ్చారా అవును సార్ ఒక తెల్లవాడు ఒక తెల్లది వాళ్ళ సేఫ్ హోమ్ మీకు ఇవ్వాలని వచ్చాను ఓహో దానికి మీరేందుకు రావడం మీ మేనేజర్ ని పంపితే సరిపోయేదిగా వాడు ఉన్నాడు ట్యాక్సీ లెక్కలు చూడమని పంపించాను ట్యాక్సీలు ఎలా నడుస్తున్నాయి ఎక్కువ లాభాలు ఏమీ లేవు మంచి డ్రైవర్ దొరకటం చాలా కష్టంగా ఉంది వచ్చిన వెధవులంతా కూడా దొంగ వెధవులే అయితే నా దగ్గర ఉన్నది నాలుగు ప్రీమియర్ పద్మిని కారు వాటిని కూడా గవర్నమెంట్ ఆపైపోతుందని చెప్తున్నారు సరే ఈ కార్ల మీదే బతకాలని మీకు ఏమైనా తలరాతా ఏమిటి ఆ వ్యాపారం తాతగారు ప్రారంభించింది సరేలే ఎందుకు ఆపాలి అని అనుకుంటున్నాను అదే నిజమే ఇన్సూరెన్స్ పేపర్ ఇన్సూరెన్స్ పేపర్ ఎక్కడ పెట్టానబ్బా ఒక నిమిషం ఇందులో నీ ఇన్సూరెన్స్ పేపర్ ఏమైనా ఉంది అయ్యో డిఫ్యూస్ ఇవ్వాల్సిన ఇన్సూరెన్స్ పేపర్స్ అది ముందే చెప్పచ్చు కదా ఏం చెప్పమంటారు రేతన్ గురించి ప్రమోషన్ వచ్చిన క్లర్క్ లాగే ఉన్నాడు తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్ళు ఆ పేపర్ ఎందుకు అది ఈ బాంబు పెట్టే స్క్వాడ్ ఉంది కదా వాళ్ళ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పేపర్ అది అయ్యా బాబోయ్ అలాంటి పేపర్ నా మీరు మడత పెట్టి చెత్తకుప్పలో పడేశారు అది వాళ్ళు చూసుకుంటారులే ఇంతకీ మీరు ఎందుకు వచ్చానని చెప్పారు అదేమిటంటే ఈ ఫామ్ ఇవ్వటానికి వచ్చాను ఫార్నర్స్ ఎప్పుడు వచ్చారు ఈ రోజు ఉదయాన శిల్ప కమ్ ఫార్వర్డ్ అవును 
ఈ సర్దార్జీ ఇక్కడికి రాకముందు ఎక్కడుండేవాడు ఆ ఇక్కడికి రాకముందు ఆయన నేవీలో ఉండేవాడు చెన్నైలో అలాగా అందువల్లే ఇప్పుడు పెద్ద సమస్య ఏంటి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన నోటు వెంబడి ఒక్క తమిళ ముక్క కూడా మేము వెళ్ళదు రండి నేను ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని మీతో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి ఇక్కడ అసలే చాలా సమస్యగా ఉంది తర్వాత మాట్లాడదాం అలాగే అలాగే చేద్దాం అయితే నేను బయట వెయిట్ చేస్తాను ఓకే ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిందా కొమోన్ మేక్ ఇట్ సూన్ ఇట్స్ అర్జెంట్ సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ త్రీ మీరేం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఓకే శిల్పా ప్యాసింజర్ లిస్ట్ చూసావా ఎస్ కానీ ఆ పేరు ఇందులో లేదు హో మెనీ ఫీమేల్స్ ఆర్ దేర్ సెవెన్ ఓకే ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ సార్ సార్ ఆ బస్ స్టాండ్ నుంచి మాకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది సార్ ఆ అమ్మాయి కూడా అదే బస్సులో వచ్చిందట కానీ బస్ స్టాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం చూస్తే అమ్మాయి అక్కడి నుంచి వేరే కారులో బయలుదేరి వెళ్ళిపోయిందట వీ ఘాట్ ఇట్ ఇట్స్ ఏ ముంబై ట్యాక్సీ ఒక నిమిషంలో వస్తాను నో యా మాట్లాడుకుంటూ ఇవిడ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఇంకో ట్యాక్సీ ఎక్కి వెళ్ళిపోయిందా ఏంటి ఇప్పటి వరకు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదే ఎక్కడుందో వెతుకుదాం ఎక్కడికి వెళ్ళిందబ్బా నేను వాళ్ళే పట్టుకుందాం అనుకుంటే ఇది ఇంకొకటి వాళ్ళలో పడిపోయిందేమో ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటుంది It's all clear. Everything is clear. Yeah, I have cleared everything. Madam! Yekku dooram vellakandi! Yanta dooram ucce sindha. Mogara illa pencher dini. Uff, nene nanto bai padi paino. Yendu ko? Madam, ila aga meir phone maatlaad koonte veli pairam koddi. Indian version anchi lo nil baadthar. Idiotic. సార్ వాళ్ళు మన లిమిట్లోనే కదా ఉన్నారు
దెన్ వై వీఆర్ వెయిటింగ్ సార్ సార్ దీని వెనకాల ఏదైనా ఉందా వాళ్ళు ఎవరో ఎక్కడున్నారో మనకు క్లియర్ గా తెలుసు ఎందుకని వాళ్ళని ఏం చేయలేకపోతున్నాం మన శత్రువు మనకి దగ్గరలోనే ఉన్నాడు ఎలాగైనా పట్టుకుంటాం రామ్నాయ్ గారు మీరు ఇక్కడే ఉన్నారా అదేంటే నేను మీతో కొంచెం పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి నేను చూశాను నేను చూశాను అయితే మీరు నాతో ఇంతవరకు ఎందుకు చెప్పలేదు అదేమిటంటే సమయం వచ్చినప్పుడు చెప్దామని అనుకున్నాను ఏది నచ్చింది అదే నల్లగా ఉన్నదా తెల్లగా ఉన్నదా ఏది నచ్చింది కానీ ఒక్కటే నేను చూశాను అదేమిటంటే ఇంతకుముందు ఒకటి ఉండేది కదా అది పారిపోయింది అందంగా ఉంటుందా బ్యాన్ ఆ తెల్లది ఇంకా ఉన్నది ఒకనొక రోజుల్లో ఆవిడంటే నాకు చాలా ఇష్టం అయితే ఇది ప్రారంభించి చాలా రోజులైందన్నమాట ఇలా చూడండి నాయక్ గారు ఆవిడ్ని నాకు ఇచ్చేయండి మీకు కావలసినంత డబ్బిస్తాను ఈ వయసులో వీళ్ళిద్దరికీ ఇది అవసరమేనా అది నాకు ఇప్పుడు స్వప్న సుందరి దాన్ని నేను ఎవ్వరికి ఇవ్వను ఈ ముసలోళ్ళకి వేరే పనే లేదా అది ఈ టైంలో గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ లో ఆవిడి కోసం నేను ఒక కొత్త గూడు కట్టాను ఎందుకు గూడ అది ఎన్ని గుడ్లు పెట్టుంటుంది అదేమిటంటే లెక్క పెట్టి చూడాలి ఏంటి గుడ్డ సార్ సార్ ఏం కావాలి సార్ ముందు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవయా వెళ్ళిపో ఎవరు ఇక్కడిక్కడ తచ్చాడకుండా వెళ్ళిపో ఆ ఏమంటున్నారు సార్ వెళ్ళవయ్యా వెళ్ళు ఏమైంది ఏంటి విషయం ఇంతకీ ఏంటి గుడ్డు గుడ్డు అంటే ఏంటి అదే గుడ్డు నువ్వు చూడలేదా పావురం గుడ్డు అదుగో నాకు పెళ్లి నిశ్చయమైంది ఈ వయసులోనా ఎందుకలా నవ్వుతున్నారు నాకేమైనా వయసు ఎక్కువ నువ్వు నిజమే చెబుతున్నావా బాబు లేకపోతే ఏంటండి అమ్మాయిది పాలకొల్లు బిఎస్సి నర్సింగ్ పూర్తి చేసింది చెప్పాలంటే చాలా ఇదిగోండి రెట్టేసింది చెకునం బాగాలేదు అలా అయితే పర్వాలేదు ఇంకా నయం నీ తల మీద వేయలేదు ఇలా చూడు బాబు ఆ అమ్మాయి గురించి బాగా ఎంక్వైరీ చేసావా బాగానే ఎంక్వైరీ చేశాను సార్ నువ్వు ఇంతకు ముందు ప్రేమించిన అమ్మా ఇదిగో రండి 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 శిల్ప నాకు పెళ్లి నిశ్చయమైంది అరే వెళ్ళిపోకు నీతో చాలా మాట్లాడాలి వచ్చే నెల ఇరవై ఒకటో తేదీ ఉదయం పదిన్నరకి పెళ్లి నువ్వు మీ అమ్మగారు తప్పకుండా పెళ్లికి రావాలి పెళ్లికొచ్చి పెళ్లి చెడగొట్టిన కథలో చాలా విన్నాను అందుకే నేను రమ్మంటున్నాను సరే నాకు చాలా తప్పకుండా రావాలి మర్చిపోకూడదు నా పంతొమ్మిదవ ప్రియురాలు కూడా నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయింది ఏంటి అదే నేను లెక్కేసానంటే బాబు ప్రేమ బాంబు ఒకలాంటివే ఎక్కడ ఎప్పుడు పేల్తాయో మనకు తెలియదు సూరజ్ గారు లోపల ఉన్నారా ఏంటి విషయం అది పెళ్లి కదా అందుకు సెలవు అడుగుదామని లీవ్ అడగడానికి తగిన సమయమే అదేంటి సార్ మధ్యాహ్నం సెలవు అడగకూడదా దాంతే ఉంది వెళ్ళి అడుగు చూడు శివ పరిస్థితి చూస్తుంటే తేడాగా ఉంది పరిస్థితిని బట్టి సెలవు ఇవ్వడం కష్టమేనని అనిపిస్తోంది భగవంతుడా కార్డు తీసుకోకపోయినా పర్వాలేదు సెలవు ఇవ్వాలి ఇక్కడ నుంచి మొదలెడదాం నాకు పెళ్లి ఎలా ఇసుకుంటున్నాడు వీడికి జన్మలో పెళ్లి కాకూడదు ఇదిగో నా పెళ్లి నిశ్చయమైంది ఎప్పుడు ఇంకో రెండు రోజుల్లో సమస్య ఏం లేదుగా అవే ఏం లేదు అమ్మాయి చాలా అందంగా అయితే ఎక్కడ బాంబులు లేవా తను నా చేతికి చిక్కిందంటే రోహిత్ సార్ ఏంటి ఏంటి బాబు ఏంటి ప్రాబ్లం టెర్రరిస్ట్ అటాక్ ఈరోజు ఆరింటికి పేలుతుంది ఎవరు చెప్పారు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది నాకు సెలవు కావాలి సూరజ్ గారికి కార్డు ఇవ్వాలి ఈ సమయంలోనా లేకపోతే బాంబు పెట్టేవాడిని అడిగి ముహూర్తం పెట్టుకోవాలా ఏంటి బాబు ఇలా రా నీకు పనుంది 
ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వచ్చిన ప్యాసింజర్స్ లిస్ట్ తీ అది త్వరగా ఒక పక్క పెళ్లి పక్కన పెట్టండి కమాన్ బాయ్స్ పంచేయండి కూర్చోండి నేను చెప్పింది చేయండి సో సెలవు దొరికినట్టుంది అవును ఈ ముసలుడికి ఎంత సంతోషమో నా కర్మ పెళ్లికి కూడా పెళ్లికి సెలవు నాకు బాగా తెలుసు మీరెంత టెన్షన్ పడుతున్నారు డోంట్ వరీ గైస్ మనం పట్టుకుంటాం నో టెన్షన్ సార్ తను ఇప్పుడు ఎస్ తను ఇంకా మన గుప్పెట్లోనే ఉంది అమ్మయ్య ఇప్పుడు ఎలాగో గుప్పెట్లో ఉందన్నారు కదా ఇది కూడా చెతికిచ్చేనా సార్ మీరు చెప్పింది నాకేమీ అర్థం కాలేదు మన మనిషి తనని ఫాలో అవుతున్నాడు స్టాప్ మేడం మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు మేడం మీ టోకన్ ఐ జస్ మిస్ డెట్ జాగ్రత్తగా ఉండండి మేడం నా చేతికి దొరికినందువల్ల మీకే ఇస్తున్నాను థ్యాంక్స్ అలాట్ మీరు చదువుకుంటున్నారా లేదా ఉద్యోగం చేస్తున్నారా నస్సా ఓహో మీరు తెలుగు వాళ్ళ మీకెలా తెలుసు మీ భాషాభిమానం అందమైన మీ ఉంగరాల జుట్టు చూస్తేనే తెలుస్తోంది ఈ జుట్టు చూసా నో వే మీరు ఒంటరిగా ఉన్నారా మన ఇద్దరు ఉన్నాగా మీ ఊరు ఏదని చెప్పారు నేనేమి చెప్పలేదే ఓ నా పేరు సుందర్ నేను గచ్చిబౌలిలో ఉంటున్నాను ఇదేమైనా జ్వెలరీ ఆడా అది నేను గచ్చిబౌలిలో ఉన్నాను అన్నాను ఇప్పటికీ నేను బ్యాచిలర్ నే సారీ నాకు అది అవసరం లేదు ఓ ఈ మాత్రానికి సారీ ఎందుకు మన ఆంధ్ర అమ్మాయిని చూస్తే సంతోషం అనిపించింది వదిలిపెట్టడానికి మనసు రావట్లేదు ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ మీరు ఏమనుకోకపోతే ఫోన్ నంబర్ ఇస్తారా నాకు ఫోన్ లేదు ఓ మీరు అబద్ధం చెప్తున్నారు ప్లీజ్ నేను వెళ్ళాలి నాకు పని ఉంది ఛాన్స్ దొరికింది కదా కలెక్ట్ చేద్దామని ఫోన్ నంబర్ అడిగాను ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీరు తెలుగు వాళ్ళ ఐ డోంట్ నో యువర్ లాంగ్వేజ్ మరేం పర్వాలేదు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి హైపర్ మార్కెట్ పర్వాలేదు నేను కూడా మీతో వస్తాను ఏ తప్పకుండా తప్పకుండా డీసెన్సీ లేదు మీరు రండి డ్రైవర్ బయలుదేరు అలాగే మేడం
సార్ నేను ఇక్కడే ఉన్నాను ట్యాక్సీ వస్తోంది ఆ ట్యాక్సీ వెనకాలి వెళ్ళు సార్ మేము ఆ కార్ వెనకాలి వెళ్తున్నాం ఆ కార్ నంబర్ ఎంఏ జీరో వన్ జే త్రీ నైన్ వన్ జీరో అలాగే సార్ ఉంటాం సార్ తను వెళ్తున్న కార్ నెంబర్ ఎంఎక్స్ జీరో వన్ జే త్రీ నైన్ వన్ జీరో ట్యాక్సీ మన మనిషి తన వెనకే ఫాలో అవుతున్నాడు సార్ బండి నెంబర్ తెలిసింది మన మనిషి కూడా ఫాలో చేస్తున్నాడు మరి ఇంకెందుకు సార్ ఆలస్యం ఎస్ యువర్ రైట్ బాబు బట్ అయితే సార్ నా సజెషన్ ఆయనకి బాగా నచ్చినట్టుంది ఇప్పుడు ఇచ్చేయమంటారా వద్దా కావాలంటే ఇచ్చి చూడు కరెక్ట్ టైమే నీకు సస్పెన్షన్ కూడా వస్తుంది మేడం మనల్ని ఎవరో ఫాలో చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇంతటి నుంచి వాళ్ళు మన వెనకే వస్తున్నారు వెళ్ళు త్వరగా వెళ్ళు ఆలస్యం చేయొద్దు త్వరగా వెళ్ళు కొంచెం కార్ ఆపుతావా కాదులే మనల్ని కాదు నువ్వు కార్తి లిజన్ గాయస్ నేను మీ అందరికీ ఒక్కో అసైన్మెంట్ ఇవ్వబోతున్నాను యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ ఇట్ ఆన్ టైం ఇక నా పెళ్లి జరిగినట్టే ఆ తర్వాత మీ అందరికీ చాలా పనులు ఉన్నాయి తర్వాత కూడా పనుందా సత్యం మన ఈ చిన్న ఆఫీస్లో ఒక పెద్ద ఫైల్ ఉంది అది ఈరోజు పూర్తి అవ్వాలి అయితే పర్లే అయితే పర్లే రాయ్ సార్ దీనికి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా సాక్ష్యం ఉందా నో సార్ త్వరగా దాన్ని పూర్తి చేయాలి టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్పోజ్ వన్ ఫైవ్ పంచి డైలాగులు చెప్పి ఏమీ ఎరగని పిల్లిలా పోతున్నాడు చూడు నీకొక ముఖ్యమైన పని ఉంది మనం పట్టుకున్న వాళ్ళని నువ్వు ఒక ఫోటో తీయాలి ఆ తర్వాత నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు అది నేను చూసుకుంటాను వాడు నిజం చెప్తే చాలు కదా అదే చెప్పనంటున్నాడుగా పోనీ ఎక్కువ నిజాలు మరికొన్ని రప్పించవచ్చుగా వద్దు పోనీ నా తెలివితేటలు తగ్గట్టు వేరే పని చెప్పండి అనవసరంగా మాటలు కట్టిపెట్టి చెప్పిన పని చేయి ఇలాగే మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇంకో పని ఆపు చెప్తారు ఇక్కడి నుంచి నువ్వు కదల్లో నో నెవర్ నేను ఫోటో తీసేశాను ఆ కెమెరా ఎక్కడా బాబు
నా ఫోటో ఎందుకు తీస్తున్నారు నోరు మూసుకుని బుద్ధిగా కూర్చో నన్ను ఫోటో తీసుకోవడానికి ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చారు నీ అడ్వకేటరా నోరు మూసుకుని కూర్చో చైతి ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు ఈ ఫోన్ తగలడుతుంది అయ్యో నా బుజ్జి చెప్పు నేనా నేను ఒకడిని విచారణ చేస్తున్నాను భయమా మాక మాకు దొంగలు చూస్తే అస్సలు భయం లేదు వాళ్లే మమ్మల్ని చూసి భయపడతారు సరే నేను ఒక చిన్న పనిలో ఉన్నాను తర్వాత చేయనా లేదంటే ఫ్లో పోతుంది సరేనా ఓకే ఏమైంది ఎందుకు ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నావు నన్ను ప్రశ్నించడానికి నువ్వెవర్రా ఏంట్రో అలా చూస్తున్నావు నాకు ఇలాంటి గచ్చి పడుతుంది అనుకోలేదు అయ్యో నవ్వుతుంది కింద పడైకండి నేను పెద్ద వెయిట్ లేను కదా ఏమైంది ఒక చిన్న మార్పు బాంబుకు బదులు లడ్డు పగిలింది ఏంటి ఆ బాబు ఉన్నాడే వాడి పెళ్లి డమాల్ వాట్ ఎంత దారుణంగా ఉంది కొంచెం ఆపు జ్యూస్ తాగేసి వెళ్దాం ఓ పర్వాలేదే ఇప్పుడైనా మీకు అనిపించింది బాయ్ దో స్ట్రాబెరీ మిల్క్ షేక్ దేదో సరే చిన్న కొట్టినా బాగా ఉంది పళ్ళు కూడా చాలా ఫ్రెష్ గా ఉన్నాయి నేను ఇలాంటి కొట్టు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది మేడం మిల్క్ షేక్ తీసుకోండి మీలాగే జ్యూస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఎలా అడగలు అర్థం కావడం లేదే మేడం బన్ను కావాలా వద్దా వద్దంటే వదిలేయండి హలో హలో బాబు ఉన్నారా చెప్పమ్మా మీ వాయిస్ ఏమైంది వాయిస్ మాత్రమే కాదు మొత్తం మారిపోయింది నువ్వు ఒక నర్సువే కదమ్మా ఇప్పుడు అతనికి కావలసింది ఒక సర్జన్
నేను ఇక్కడే దిగాలి మీరు చెప్పిన చోటుకు వెళ్ళాలంటే ఇంకో రెండు కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి మేడం ఎంతైంది ఏమన్నారు ఎంత ఇవ్వాలి అని అడుగుతున్నా ఎంత ఇచ్చినా తీసుకుంటాను అర్థం కాలేదు అది మీరు తక్కువగా ఇచ్చినా నేను తీసుకుంటా అంటున్నాను అరే ఎంత వద్దండి పర్వాలేదు ఉంచుకో మీరు ఇక్కడే ఉంటున్నారా అరే మీరు వెళ్ళిపోతున్నారా మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుసుకోవాలంటే వద్దు అంత మాట అనకండి జయప్రకాష్ సార్ శిల్ప సార్ కమ్ ఫార్వర్డ్ శివ ఆర్మరీ ఓపెన్ చేయండి ఎస్ సార్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఫర్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆపరేషన్ Please switch off your private phones from right now. Roy, sir, collect those mobiles. Okay, sir. Aaru gantal varaku, me phone lo pani chayyo. Office lo pani chese vaal gani, baiti ke vellye vaal gani. ఎవరైనా సరే ఆరు గంటల వరకు ఫోన్ అటెండ్ చేయకూడదు ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అఫీషియల్ కాల్ ఆల్సో అలాగే బయటికి వెళ్ళేవాళ్ళు వైర్లెస్ యూజ్ చేయండి అవర్ ఆపరేషన్ ఈజ్ ద స్పెషల్ వన్ వీ మే కాల్ ఇట్ మిషన్ ముంబై taxi yes yes, yes sir. sir
ఇటువైపు దారిందా ఇటువైపు ఉంది అటువైపు ఉంది నాకు నీలాంటి వాళ్ళంటే చాలా ఇష్టం నువ్వు పని బాగా చేశావు ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ డిస్ట్రక్షన్ ఈ రోజు మీ దేశంలో దీపావళి పండుగ ఎలా ఎలా విత్ బాంబ్ వదిలిపెట్టు అది పాత పద్ధతి వెళ్ళు నీ పని చేసుకో చెప్పు ఈరోజు నువ్వు ఎలాంటి బొమ్మ పెట్టొచ్చావు ఇంప్రవైజ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ డివైస్ ఎస్ డియర్ నీ కోసం మరొక వ్యక్తి ఇక్కడ వేచి చూస్తున్నాడు కాస్మోపాలిటన్ సిటిజన్ చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తి అతను చూడని దేశం ఇంతవరకు ఏదీ లేదు అతనికి అన్ని దేశాల లాంగ్వేజెస్ తెలుసు తెలుగు కూడా ఇక్కడ ఈ రాజ్యంలో ఒక ఎకనామిక్ బాంబ్ యుద్ధం ప్రారంభమవుతుంది అది కూడా టెర్రరిస్ట్ మూలంగా ప్రారంభం కాబోతోంది బహుశా వేరే రాజ్యాలు కావచ్చు వ్యక్తులు కావచ్చు ది ఈక్వేషన్ సింపుల్ వాళ్ళకి డబ్బు కావాలి మనకి డబ్బు కావాలి నీకు కావాల్సింది కూడా డబ్బే ఈరోజు ఆరు గంటలకి ఈ మాలు ఇక్కడికి వచ్చే మనుషులు నాశనంగా పోతున్నారు ఎక్స్ప్లోషన్ చాలా చోట్ల చాలా విధాలుగా జరుగుతాయి బాగా వ్యాపారం జరిగే మాళ్ళు ధనవంతులైన మనుషులు నరకం అయ్యేటప్పుడు అక్కడ మనుషుల్లోని భయాన్ని చూడాలి అలా మనం సృష్టించాలి ఒక పెద్ద సిటీ నాశనం కావాలి మన టార్గెట్ ముందు ముంబై సిటీయే సార్ 
ఎవరు వస్తున్నారు అందరూ త్వరగా రండి అరే భాయ్ మీరు ఎలాండి మేము చూసుకుంటాం అలాగే మీరు నాతో రండి నువ్వు కూడా లీవ్ హిమ్ ఇతను కూడా మల్లో ఒకడే ఈ అమ్మాయి ఇక్కడికి రాదనే ఇంతకాలం నేను అనుకున్నాను తనకేమీ కాకూడదనే తనకు తెలియకుండా వెనకాలే ఫాలో చేశాను షీ స్మార్ట్ అందుకనే నా ఛాయస్ తప్పు కాలేదు కానీ కొంచెం ఓవర్ స్మార్ట్ ఉదయం నుంచి ట్రావెలింగ్ మొదలుపెట్టి మొదటిగా మాల్కు వెళ్ళి ఆ తర్వాత సిటీ అంతా ఒకే ట్యాక్సీలో తిరిగింది ఆ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ కు తిని బాగా తెలుసు ఏంటది ఏదో చెప్పింది నిజమేనా నువ్వు చేసింది ఏది బాగాలేదు సాబ్జీ ముంబైలో బాంబు ఇప్పుడు రెండు కాదు మూడున్నాయి చెప్పు చెప్పు ఆ మూడో బాంబ్ ఎక్కడ ఎక్కడ పెట్టావు నువ్వు మామూలు స్మార్ట్ కాదు నేను అనుకున్న దానికన్నా భయంకరమైన స్మార్ట్వి ఓకే ఊమే లీవ్ నవ్
మమ్మల్ని మోసం చేశావు లేదు నాకే తెలీదు కుబేర్ మైకల్ రాఖీ రాఖీ ఏమైంది వీటన్నిటికీ నువ్వే కారణమా మేడం ఈయనే మీ బాస్ గారా ఐ మీన్ ఈ కథలో వెళ్ళండి
ఇలా చూడండి బాస్ మీరు అనుకున్న వేవీ జరగలేదు కథ ఇప్పుడు అడ్డం తిరిగింది ఐ గాట్ ఇట్ నువ్వు అఫ్తాబ్ బేగా అఫ్తాబ్ అహ్మద్ హలో అఫ్తాబ్ హియర్ అఫ్తాబ్ సార్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ముంబైలో ఇప్పుడు రెండు చోట్ల బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరగబోతోంది ఈ రోజు సాయంకాలం ఆరు గంటలకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ట్రేస్ చేస్తున్నాను సార్ తను మళ్ళీ కాల్ చేస్తానని చెప్పాడు సార్ ఓకే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ బయట పొక్కకుండా చూసుకోండి నిజమేంటో తెలియకుండా మనం ఎవరికి చెప్పకూడదు ఓకే సార్ మళ్ళీ మీకు ఇన్ఫార్మ్ అని ఫోన్ చేశాడంటే మర్చిపోకుండా నాకు ఫోన్ చేయండి మరొక విషయం తనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం కాస్త అలర్ట్ గా ఉండాలి ఎగ్దమ్ సిల్లీ ఫీలింగ్స్ అప్పుడే మనకి చాలా డీటెయిల్స్ దొరుకుతాయి అండ్ ఆల్సో లిజన్ టు ద సరౌండింగ్ వాయిస్ అండ్ రికార్డ్ ఆల్ ఎస్ సార్ ఓకే హలో ఎవరు ఆఫ్తాఫ్ గారా ఎనిథింగ్ సీరియస్ ఆఫ్తాఫ్ సార్ ఈరోజు ఫోన్ చేశారు తను వస్తుంది పూణే బస్ లో ఇన్ఫార్మర్ యొక్క ఫోటో పోలీస్ స్టేషన్ కు వచ్చింది అది నాకు ఫార్వర్డ్ చేశారు నేను మీకు మెయిల్ చేస్తాను రాయ్ ఎస్ సార్ మెయిల్ ఆన్ చేయి ఓకే సార్ తంబి సార్ ని నాతో పాటు తీసుకువెళ్తాను అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ నీడ్ ఎ ట్యాక్సీ ఐ మీన్ ఏ ముంబై ట్యాక్సీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ బట్ కీప్ ఇన్ టచ్ విత్ మీ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇవన్నీ మన మధ్య రహస్యంగా ఉండాలి అర్థమైందా అలాగే సార్ తంబి అన్న ఎక్కడున్నారు ఏదేమైనా పోలీస్ వాళ్ళకి నేను బండి ఇవ్వను నేను తీర్మానించుకున్నాను పరాయాళ్ళు ఎవరికి బండి ఇవ్వను కానీ సార్ చెప్పారు కాబట్టి ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారండి రండి రండి కానీ సాయంకాలం బండి తిరిగి ఇచ్చేటప్పుడు ఎటువంటి సమస్య రాకూడదు సరేనా రండి చెప్పేది వినవు కదా జాగ్రత్త వెయిటింగ్ చార్జ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆధారాలన్నీ ఉన్నాయి కదా కాబట్టి ఇప్పటికిప్పుడే అరెస్ట్ చేయొచ్చు కదా ఈ అమ్మాయిని పట్టుకుంటే పని అయిపోదు సార్ ఈ అమ్మాయి వెనకాతల ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు తంబి అన్న
ఏదో ఒక పెద్ద కేసు వల్ల నువ్వు సస్పెన్షన్లో ఉన్నావు అనుకుంటున్నాను ఐ హ్యావ్ మిస్టేక్ అన్ నవ్ ఐ ఆమ్ ఆస్కింగ్ యూ వన్ ఛాన్స్ మోర్ నేను ఇక మీదట ఇండియాకే రాను చచ్చేంత వరకు నీలాంటి ఇంటెలిజెన్స్ పోలీస్ కావాల్సిన రివార్డ్ నేనిస్తాను ఐ లైక్ ప్రొఫెషనల్స్ ఎస్ నా సుపీరియర్స్ చెప్పిన మాట ఇంక నేను పక్కన పెట్టకూడదు సంఖ్యలేసి నిన్ను జైల్లో వేస్తే నువ్వు గవర్నమెంట్ అతిథివు అవుతావు రిమాండ్ విచారణ కేసు వాయిదాలు నువ్వు ఎవరినైతే చంపాలనుకున్నావో అదే ప్రజల ట్యాక్స్ డబ్బుతోటి మీలాంటి వాళ్ళందరినీ పోషించవలసిన కర్మ మాకు పట్టింది నో ఐ వోంట్ అలౌ ఇట్ సబ్ జీ గుడ్ బాయ్ శివ ను జాగ్రత్తగా ఉండు తను నవ్వులతో నా చీయింగంలో ఆల్సినిక్ క్యాప్సిల్ ఉంది చనిపోయే ముందు నటిస్తూ నన్ను తీసుకుపోవాలని చూసింది విత్ దాస్ట్ కిస్ ఆఫ్ డెత్ సారీ డియర్ నేను ఇంకా చేయాల్సిన పనులు చాలా ఉన్నాయి జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ అదే చెప్పానుగా నేను గొప్పవాడిన వాళ్ళ నా లక్ష్యం 